Jadi bahwa di dalam uh, Al-Quran itu terdapat dua bentuk hubungan seksual yang diizinkan. <tuh> yang pertama itu hubungan seksual dalam kerangka perkawinan. Yang kedua hubungan seksual dalam kerangka milkul yamin. <tuh> Jadi mudahnya begini, seorang laki-laki dapat berhubungan seksual dengan istri-istrinya, di sisi lain dapat berhubungan seksual dengan milkul yamin. Milkul yamin bukan atas dasar akad perkawinan, tetapi atas dasar uh, akad uh, apa, uh, 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 ehson atau komitmen untuk berhubungan seksual. Nah, ini... Ada di dalam surat uh, uh, Al-Mu'minun misalnya ayat 6 itu dikatakan illa ala azwajihim au ma malakat taimanuhum. Jadi diizinkan melakukan hubungan seksual uh, dengan istri atau dengan milkul yamin. Siapa milkul yamin? Ya adalah ya partner seksual selain istri. Begitu. Itu syarat-syaratnya apa saja yang diperbolehkan begitu? Tidak terhitung. Syaratnya adalah <tuh> seorang perempuan tidak bersuami, ya. Kalau orang perempuan, kalau seorang laki-laki tidak -laki, eh, eh, lagang atau beristri boleh. Tentu, eh, eh, apa namanya, sudah dewasa, berakal sehat, ya. kemudian tidak dilakukan secara zina. Zina di sini yang dimaksud oleh Sarur adalah hubungan seksual secara terbuka atau eksibisionis. Sementara di tempat tertutup atau eksklusif adalah halal, ya, boleh. Yang kedua, tidak dilakukan secara uh, homo. Yang ketiga, uh, tidak dilakukan dengan mantan istri bapak atau uh, uh, apa, ibu tiri. Ya. Yang berikutnya adalah uh, uh, apa namanya? Uh, ya, ya. Iya betul, maharim, ya maharim, ya tidak ada hubungan darah atau uh, invest, yes. ya. Baik, ya, pa itu, Pak ya. Abdul Aziz. Ya, di luar itu, di luar itu boleh. Pak Abdul Aziz, anda menyatakan ya. hanya berlandaskan komitmen, suka sama suka, ya. tanpa ada landasan ya. agama. Iya betul, suka sama suka, tidak hmm. ada landasan agama. Sebelum saya mengurai perkawinan milkul yamin Di dalam tradisi Islam Perkawinan itu namanya akdun nikah Betul nggak? Akad nikah Saya mau urai dulu Akada itu akdun itu artinya kontrak Transaksi MOU Betul enggak? Jual beli Akan Anikah itu bahasa Arab Maknanya Alwatu Alwatu itu adalah Duhulu Zakari Fil Farji Seksual penetrasi Namanya Oke okay. Kata itu saja saya sudah tidak berkenan secara hati nurani Masa kita hidup ingin mencari seorang teman sejati seumur hidup Ingin berbagi kebahagiaan dengan kontrak sanggama Betul nggak? 
Kemudian lagi ini pernikahan kita, kita kita bongkar semuanya berita semuanya. Sebelum ada undang-undang perkawinan kita di sini, umat Islam 1400 tahun lamanya, betul nggak? Suami diberi kekuasaan mutlak luar biasa, bisa menceraikan istrinya kapan saja, tanpa ada pembelaan hukum, betul nggak? Sampai dengan bergurau pun guyonan nggak jadi. Bayangkan, di mana nasib perempuan sama-sama ini, betul nggak? Sampai sekarang undang-undang perkawinan mencabut hak suami menceraikan harus diproses di pengadilan <tuh> masih banyak masyarakat yang masih ber- gimana cerainya jadi yang enggak jadi ini kan di kita erwut eh, kita besar tertampak sih Dulu Islam membolehkan kawin anak-anak dikawinkan sah. 4 5 tahun, 9 tahun dikawinkan sah. Kita cabut, kita batasi. Ini manusia bukan binatang. <tuh> ya kan? Kawin paksa dulu ber 1400 tahun diperbolehkan kawin paksa asal perawan dan walinya wali mujbir, Bapak Kandung. Itu suka tidak suka dianggapnya sah. Bayangkan di mana nasi umat Islam Kita bikin undang-undang perkawinan di sini. Itu pun di demo besar-besaran kok. Maunya apa sebetulnya ini? Ini persoalannya. Jadi orang itu kalau sudah namanya isu, isu agama itu sepertinya seperti kayak wis yakin majin surga kah? <laughs> eh ini budaya, paham nggak? Ini budaya. Nah jadi. Itu disertasi dokter di apa di apa? Sunan Kalijaga. Kalijaga. Ini isu itu sudah lama sebetulnya. Sejak mulai tahun 71 saya di Irak juga sudah muncul ide semacam itu. Ya. Tapi tetap saja pada akhirnya kajian-kajian macam itu kita tidak jujur kalau kita tidak melalui jalur kajian antropologi. Paham enggak? Kita juga butuh pada kola kola taala kola rasul kola kola asal kau berkola kira kira. Iya. Jadi milkul yamin ini sebetulnya adalah langkah kemajuan dari perjuangan umat Islam yang dulu tradisi berlaku di dunia tidak usah dikawini langsung dipaceki aja, nggak apa-apa. Selesai. Jadi namanya budak, ya kan begitu. Beli di pasar sudah dipakai. Ya. Ya suruh masak segala macam nanti malam di koloni kan gitu. Perbudakan masih menjadi tradisi dunia di mana-mana, bukan di harusnya di, di Eropa juga sama. Ya. Di Amerika juga sama, ya kan? Belum lama perbudakan dibebaskan tuh. Nah, Milkul Yaman itu merupakan langkah kemajuan dalam Islam Status perempuan yang dapat beli itu boleh dikawini Sebagai istri Kemajuan enggak? Kemajuan Tapi perbudakan belum dihapuskan Karena enggak bisa dong Jadi itu jawaban saya Bahwa Milkul Yaman itu Dia beli budak Setelah jadi budak Dikawininya secara resmi Dalam Al-Qurannya wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan wa in khiftum alla ta'dilu la wa in khiftum alla tuksitu fal yatama fa ankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan kalau kamu tidak kira-kira tidak bisa berbuat adil dengan istri-istri itu maka sebaiknya satu saja Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia.
Sí, sí, sí. 